बिसमीम् अल्लाम डेयर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहा हूँ उम्मीद है आप लोगों को मेरे पिछले क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी और आप लोग प्रॉपरली क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे होंगे जिन स्टूडेंट्स को बी का आइडिया नहीं है बी क्या है और क्यों बना रहे हैं उनको चाहिए कि मेरी एक सेपरेट वीडियो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बेसिक के हाले से तो वहाँ पर आपको जो है वो बी का कम्प्लीट आइडिया मिलेगा रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे रिक्वायरमेंट मिलेगी और क्यों बनाते हैं पर्पज़ क्या है वो सारा कुछ आपको से पता लगेगा तो आई होप कि आप वो देखेंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उसके बाद फिर जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी यहां पर मैंने रूल्स पहले के लिखे हुए हैं अब आगे हम फर्दर आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए शुरू करते हैं चले जी यहां पर पेज नंबर मेरे पास है टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है लिखा क्या हुआ है ट्रेडर हैज टू बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर वन एंड अकाउंट नंबर टू ट्रेडर के दो अकाउंट्स हैं दोनों को जो है उसने वन और टू के साथ डिनोट किया हुआ है आगे लिखा हुआ था फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर वन और अवेलेबल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फिफ्टीन एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी 15. तो अकाउंट नंबर वन की सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कीप इन योर माइंड कि हमें अकाउंट नंबर वन के हवाले से बी बनानी है ट्रेडर का नाम नहीं लिखा हुआ तो हमने जो है वो पर्सन का नेम मेंशन नहीं करना सेकेंडली रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है तो इधर आप जो है वो स्टेटमेंट का नेम मैंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन एज ऑन किस मंथ के वाले से वो कह रहा है थर्टी मार्च के मंथ की बनानी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज ऑन थर्टी मार्च 2015 तीन कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे एक तरफ आप अमाउंट का डेबिट या क्रेडिट का और डिटेल्स के लिए यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ जी पा, पासबुक बैलेंस ओवर ड्रॉन थर्टी थाउजेंड तो यहां पर ओवर ड्रॉन बैलेंस की बात कर रहा है ओवर ड्रॉन बैलेंस ये पासबुक का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है तो आपने जो है वो इसको याद भी रखना है नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और ओवर ड्रॉन बैलेंस डेबिट होता है ओवर ड्रॉन बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे तो ओवर ड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो थर्टी थाउजेंड से दिया हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस होता है इसको आप थर्टी थाउजेंड से जो है वो लिखेंगे उसके बाद आ गया चेक ड्रॉन ड्रॉन का जब भी वर्ड आएगा इससे मुरादा चेक इशू किया गया ठीक है इसको ऑनलाइन कर लें अपने समझने के लिए प्रियर टू थर्टी फर्स्ट मार्च बट नॉट प्रिजेंटेड एट येट रुपीज एट थाउजेंड चेक इशू किया था लेकिन अभी तक बैंक में प्रिजेंट नहीं हुआ तो ये पॉइंट पिछले पॉइंट जैसा ही है मैं वर्किंग में फिर भी आपको करके बता देता हूँ चेक ड्रॉ का मतलब है आपने चेक इशू किया ठीक है जब चेक इशू करते हैं हम हमेशा अपना बैंक अकाउंट कम करते हैं अपनी कैश बुक को कम करते हैं क्योंकि इशू करने का मतलब है बैंक से पैसे हम निकलवाने जा रहे हैं तो आठ हज़ार रुपये का चेक था आठ हज़ार रुपये से कैश बुक कम होगी यानी कि कम होने का मतलब है क्रेडिट होगी अब अगर ये चेक बैंक में जाता है और बैंक वाले भी पैसे निकाल के दे देते हैं तो पासबुक उसूलन कम होगी और कम होने का मतलब है पासबुक की जो डिक्रीज़ होती है वो डेबिट होती है डेबिट होनी चाहिए लेकिन कहता क्या है कि जी चेक इशू हो गया हुआ बट नॉट प्रिजेंटेड लेकिन ये प्रिजेंट नहीं हुआ प्रिजेंट कहाँ होना होता है बेसिकली बैंक में होना होता है तो बैंक में ये चेक पहुँचा ही नहीं है इट मीनस के पासबुक में इस चेक की रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई तो आठ से आप क्या करेंगे इस चेक को डेबिट करेंगे क्योंकि ये चीज़ पासबुक में मिस है तो जो भी मिसिंग फिगर होती है वो बी में आती है और इसके सामने आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये क्या थी जी बेसिकली अनप्रिजेंटेड चेक्स थे ये उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं लिखा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक एज येट रुपीज एट हंड्रेड आठ सौ रुपये का जो इंटरेस्ट है जो आराम है वो बैंक में डेबिट हुआ हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा हुआ डेबिट होने का मतलब है पासबुक बैंक के पास होती है पासबुक पासबुक में इंटरेस्ट डेबिट हुआ हुआ है और पासबुक जब भी डेबिट होती है डिक्रीज को शो करती है इसका मतलब है बैंक ने पैसे इंटरेस्ट के काटे होंगे तो आठ सौ रुपये से पासबुक को कम कर दिया कस्टमर को नहीं पता अगर कस्टमर को पता लगता तो वो भी अपनी कैश बुक को कम करता यानी कि क्रेडिट करता कैश बुक की डिक्रीज क्रेडिट होती है लेकिन चूंकि उसको पता नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इसलिए ये चीज़ यहाँ पर मिस थी तो जो भी मिसिंग फिगर होती है उसको हम बी में लिखते हैं यहाँ पर आप इसको क्रेडिट करोगे और लिखोगे जी इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा लिखा हुआ ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक रुपीज सिक्स थाउजेंड बेसिकली ये हम लोग जो डिटेल मेंटेन कर रहे हैं ये अकाउंट नंबर वन की कर रहे हैं तो कहता है टू से वन में पैसे आए हैं तो टू से जब वन में पैसे आए हैं लिखा हुआ
बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है इट मीन्स के बैंक ने पासबुक और बैंक के पास होती है पासबुक बैंक ने पासबुक को बढ़ा लिया है इंक्रीज कर ली है और इंक्रीज करने का मतलब है रूल को देखें तो पासबुक इंक्रीज क्रेडिट होती है क्रेडिट कर दिया हुआ है असूलन कैश बुक को भी बढ़ना चाहिए यानी अगर बैंक में पैसे आए हैं तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो अपनी कैश बुक को इंक्रीज करे यानी कि डेबिट करे लेकिन यहाँ पर उसने डेबिट नहीं किया हुआ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ नॉट एंडर्ड इन द कैश बुक तो ये चीज़ चूंकि मिसिंग है कैश बुक में नहीं लिखी गई लिहाजा इसको बी में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी लिखा हुआ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज येट ट्वेंटी रुपीज बैंक वालों ने बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं तो इट मीन्स के पासबुक को कम किया होगा अकाउंट से पैसे निकाले होंगे अपने चार्जेस के तो पासबुक को कम किया होगा और पासबुक कम हो तो डेबिट होती है कस्टमर को अगर पता लगेगा तो वो क्या करेगा वो भी अपनी कैश बुक को अपने बैंक अकाउंट को अपने एंड पे कम करेगा और कैश बुक के कम होने का मतलब है कैश बुक को क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट नहीं किया हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बट नॉट एंडर्ड इन द कैश बुक ठीक है तो ट्वेंटी रुपीज़ से ये चीज़ फिर कैश बुक में मिस है तो इसको ट्वेंटी रुपीज़ से लिखे हैं लिखते तो वहाँ पे क्रेडिट करते जो कि नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड एन कैश बुक ठीक है जी फाइनली आपने जो है वो टोटल कर लेना है और टोटल में जो है वो आप देख लेंगे डेबिट वाली जो आइटम्स हैं यहाँ पर बड़ी नजर आ रही हैं ये ग्रेटर वैल्यूज हैं और क्रेडिट वाली जो वैल्यूज हैं वो छोटी हैं तो पहले डेबिट का टोटल कर लें तो मेरे पास थर्टी एट थाउजेंड ट्वेंटी रुपीज जो है वो डेबिट साइड का टोटल मिल आ रहा है ठीक है तो थ्री एट टू जीरो थ्री एट जीरो टू जीरो और क्रेडिट का बैलेंस है जी आठ सौ जगह बीस तो एट ट्वेंटी जो है वो क्रेडिट का बैलेंस है तो आप इसको डिफरेंस ले लें थ्री एट जीरो टू जीरो माइनस एट टू जीरो तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आती है दैट इज विद फोर थ्री वन एट जीरो तो इस क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर नॉर्मली जो भी पॉइंट्स हैं वो हम एक दफ़ा फाइनल कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो एट हंड्रेड की रिकॉर्डिंग हो गई भी है एट थाउजेंड की हो गई भी है एट हंड्रेड की हो गई भी है थर्टी थाउजेंड है नॉर्मल बैलेंस उसके अलावा सिक्स थाउजेंड की रिकॉर्डिंग हो गई भी है और ट्वेंटी रुपीज़ की रिकॉर्डिंग हो गई भी है तो इसमें जो है वो आप जब इसका डिफरेंस देखते हो थर्टी थाउजेंड एंड एट थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड और फोर थाउजेंड सॉरी ये तीनों का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है फोर्टी फोर थाउजेंड से तो थोड़ी सी आ, जो है मिस्टेक हो गई तीस हज़ार और आठ हज़ार अड़तीस हो गया और छः हज़ार फोर्टी फोर थाउजेंड है तो फोर्टी फोर थाउजेंड में से आपने माइनस करना है ए ट्वेंटी को तो मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी फोर थ्री वन टू जीरो से ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे आपने क्रेडिट कर देना तो फोर थ्री वन टू जीरो क्रेडिट ऊपर बुक थी पासबुक तो नीचे आएगी जी कैश बुक और कैश बुक का अगर हम क्रेडिट बैलेंस देखें नॉर्मल बैलेंस जो है डेबिट होता है ओवरड्रॉन बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे स्टार्टिंग में ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर कैश बुक तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें फाइनल में टोटल करते हुए जो है वो मिस्टेक हुई मुझसे लेकिन बहर आंसर हमारा एंड पर ठीक आ गया हुआ है तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 था इसको जो है वो आप अपने एंड पर देखिएगा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कोई मसला हो तो आप लाजमी मुझे बताइएगा इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करूंगा तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें जी अल्लाह हाफिज़